Έσυση προκάλεσε η συνέντευξη στην εκπομπή αντιθέσει του αρθρογράφου αναλυτή στην γαλλική εφημερίδα Le Monde και επί 10 χρόνια ανταποκριτή στην Κωνσταντινούπολη, Γιγιόν Περιέ. Στο επίκεντρο βρέθηκαν τα όσα συμβαίνουν στο εσωτερικό τη Τουρκία σε σχέση με το βαθύ κράτο, το οργανωμένο έγκλημα, τι εθνικιστικέ οργανώσει και όχι μόνο. Nationalist groups in Turkey uh, can be. Uh, this is a good thing. But the the, um, the the other thing is they realize it because also there is uh, a growing uh, populism in Turkey. Uh, let's be clear. I mean, the the opposition to Turkish nationalist group comes mainly from nationalist parties in Europe. So. Μιλώντα στον Γιώργο Σαχίνη, ο Γκυγιόν Περιέ σκιαγράφησε τη στάση του Ερντογάν τα τελευταία χρόνια με φόντο και την οικονομική κρίση στην Τουρκία. Η Τουρκία δεν είναι δημοκρατική χώρα. Τόνισε ο Γκυγιόν Περιέ, ο οποίο περιέγραψε το κλίμα που επικρατεί στην Τουρκία με αφορμή και τι εκλογέ που θα διεξαχθούν το 2023, προχωρώντα εκτιμήσει σε σχέση με τη στάση του Ερντογάν. Μέχρι because of the state of the economy in Turkey, which is really bad at the moment, so he's trying to push uh, voters uh, to, to nationalism just to try to push his, his popularity. But it, it didn't wear, work enough uh, in the last years. He tried with the Kurdish issue, then he tried to uh, invade Syria. I don't think his popularity with, will come back. Um, but this said, Erdogan cannot organize an election. I don't think he can organize an election. He would lose. Uh, that cannot happen anymore. Uh, we should understand that Turkey is not any more a democratic country enough to organize uh, free and fair elections. Όσο και τι σχέσει Γαλλία-Τουρκία, αυτέ είναι τεταμένε, όπω σχολίασε ο Γάλλο αναλυτή, ο οποίο περιέγραψε και το παρασκήνιο εν ώψη των γαλλικών εκλογών. Do believe that uh, Turkey may be involved in elections of France? That, that's pretty clear. I mean, there's no debate about that for me. Uh, Emmanuel Macron uh, told it uh, very clearly. That has been an, an issue for, for the French government, and uh, I think. Like Russia or China, Turkey became a, a country that can push for propaganda campaigns inside foreign countries. So yes, France is a target. Αναφορικά με την πρόσφατη έκθεση από την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σύμφωνα με την οποία οι προκλητικέ δηλώσει κατά τη Ευρωπαϊκή Ένωση και των κρατών μελών τη έχουν φέρει τι σχέσει τη Ευρωπαϊκή Ένωση Τουρκία σε ιστορικό χαμηλό σημείο, ο Γάλλο δημοσιογράφο σχολίασε. Uh, I mean, by voting such reports, European Parliament doesn't have any influence on Turkish society. So I, I don't see any income outcome out of the, that report.